मानस एक कथा से सबा जार जार माइक कर दें झमेला হ্যালো মাহমুদ সাহেব আসসালামু আলাইকুম স্যার ইয়ো আসসালাম কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ কেমন আছেন আপনি আপনি কেমন আছেন মিস করি বুঝছেন সেম হিয়ার আচ্ছা যাই হোক চলে আসি মিস করি স্যার আপনাকে হ্যাঁ थैंक यू थैंक यू আমার অনার যে মনে করবেন না আজকে টাইম শিডিউল থেকে একটু দেরিতে শুরু করেছি নো প্রবলেম স্যার আমরা মনে করি না স্যার আমরা বলেন তো আমাকে একটু बुजन अच्छा <coughs> प्रोग्रामिंग স্যার আমাদের প্ল্যাটফর্মটা কি .net হবে আমাদের প্ল্যাটফর্ম .net হবে না আমি কয়েকটা প্ল্যাটফর্ম এখানে আমরা ইউজ করব আমি পরে যখন ক্লাসটা এখন এখনো তো অফিসে শুরু করি না এখন জাস্ট পরিচয় করব যাচ্ছে আমি একটু পর স্ক্রিন শেয়ার দিব স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে আমি এখন আমি আপনাদেরকে সবাই একটু ভিডিও টন করেন অডিও অফ রাখেন সমস্যা নাই বুঝতে পারছেন আমার আমি এখন আমি কোর্স আউটলাইন নিয়ে একটু কথা বলি প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে যেটা হলো সর্বপ্রথম আমরা জানব ওয়েব কি ইন্টারনেট কি ওয়েব ইন্টারনেটের মধ্যে পার্থক্যটা কি বুঝতে পারছেন আচ্ছা আপনারা একটু যারা কথা বলতেছেন বাইরে অন্য কারোর সাথে তারা মাইকটা মিউট করে দেন ভাই বুঝছেন তাহলে আমি যখন সবার আর সর্বপ্রথম কথা সেটা হলো ওয়েবসাইট কি আচ্ছা ওয়েব কি ইন্টারনেট কি এই দুইটা জিনিসের মধ্যে আমরা একটু শিখব 
একটু হ্যাজার্ডের ভিতরে আছি তাই ক্লাস লেকচার নোট তেমন ভাবে বানাতে পারিনি অল্প কিছু যা চেষ্টা করেছি এক রাতের ভিতরে কিছু একটা স্লাইড বানিয়েছি আজকে সেটা নিয়ে আলোচনা করব এরপর আমরা শিখব আসলে আমাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্ট যে টুলস গুলো আছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট টুলস কি আর তার আগে আমরা শিখব হলো ওয়েবসাইট কি ওয়েব পেজ কি ওয়েবসাইট কি হয় তৈরি করতে হয় বা ওয়েবসাইট তৈরি করার ক্ষেত্রে কি কি কাজ করতে হয় কি কি প্রসিডিউর ফলো করতে হয় সেই জিনিসগুলো শিখ দেখব আর হলো কি আমরা কয়েকটা টুলস নিয়ে কথা বলবো আর টুলস এ যাওয়ার আগে আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কিছু অ্যালগরিদম নিয়ে আলোচনা করব এখানে দেয়া আছে কিছু অ্যালগরিদমের নাম তার মধ্যে দেখবেন আপনার আর এস অ্যালগরিদম আছে ডি এস আছে এ এস আছে এই সবগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এরপর আমরা যাব বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা টুলস এ সেখানে যাব এইচটিএমএল আমরা তিনটা আমার টার্গেট আছে টোটাল চারটা জিনিস দেখানোর জন্য কিন্তু আপনারা যদি চান যে স্যার না আমরা এতগুলা হাবিজাবি জিনিস একসাথে দেখব না একটা জিনিস ঠিক মতো শিখব তাহলে আমরা একটাই করাবো আমার টার্গেট আছে হলো আপনাদের কি এইচটিএমএল সিএসএস এইচটিএমএল আর সিএসএস তেমন একটা পার্থক্য নাই আর পিএইচপি কিছু দেখাবো আর হলো জাভা স্ক্রিপ্টের কিছু দেখাবো বুঝতে পারছেন হ্যাঁ এতক্ষণ যা বললাম বোঝা গেছে शुरू करते हैं मन उपाय चेस्टा बनान इंटरनेट की इंटरनेट की प्रथम इंटरनेट मान हल तेजी ठीक इंटरनेट शो कर फिजिकाली चीनी 
W E R B আমার প্রথমে লেখা আছে ওয়েব এখানে W E B প্রত্যেকটা হলো লেটার এই লেটার দিয়ে তৈরি হয়েছে ওয়েব W E B ওয়েব ওয়েবটা হলো আমার একটা ওয়ার্ড এই লেটারগুলো হলো আমার ডাটা মানে ছোট ছোট অংশ আর ওয়েব যেটা আছে সেই ওয়েবটা হলো আমার হলো একটা ওয়ার্ড লেটার গুলা মিলে আমরা ওয়ার্ড তৈরি করেছি সেভাবে ডাটা মিলে একটা ইনফরমেশন তৈরি করা যখন ইনফরমেশন গুলা একটা ফিজিক্যাল কোন কিছু রিপ্রেজেন্ট করে যেমন এখানে আমার এখানে অনেকগুলা লেখা অনেকগুলা স্লাইড একসাথে মিলে আমি একটা ফাইল তৈরি করেছি এই ফাইলটার নাম আমি দিয়েছি ওয়েব 1 ঠিক আছে এটার একটা ফিজিক্যাল ভিউ আছে এটা আমরা যেভাবে খুশি ইউজ করতে পারি এগুলো হলো ফাইল আমরা এই যে কোন ফাইল আমরা শেয়ার করতে পারি আমরা এই যে এখন আমরা ভিডিও শেয়ার করতেছি আমরা এখন লাইভ কথা বলতেছি এখানে অডিও ট্রান্সফার হচ্ছে প্রত্যেকটা আমরা কি করতে পারি যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে করতে পারি আপনারা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক করছেন না গত সেমিস্টারে জি স্যার গত সেমিস্টারে তো ছিল হ্যাঁ স্যার জি স্যার কোন স্যার নিয়ে ছিলেন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক গত সেমিস্টারে না স্যার তার আগে ছিল আগে সেমিস্টারে আগে সেমিস্টারে ছিল সৈকত দেবনাথ নি ছিল স্যার আচ্ছা যাই হোক সে তো এখানে না কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হইছে নেটওয়ার্কিং মাইসা নিল মাইসা নিছিল আচ্ছা আচ্ছা হইছে হইছে যেই নিছে নিছে নেটওয়ার্ক ছিল ডাটা কমিউনিকেশন ছিল সেগুলোর ভিতরে আপনারা ওয়েব আর ইন্টারনেট এগুলো নিয়ে পড়ার কথা ছিল আচ্ছা এখানে আমার লেখাটা হলো দা ইন্টারনেট ইজ এসেনশিয়ালি আ গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অফ কম্পিউটিং রিসোর্সেস ইউ ক্যান থিংক অফ দা ইন্টারনেট অ্যাজ এ ফিজিক্যাল কালেকশন অফ রাউটার্স এন্ড এ সার্কিট অ্যাজ এ সেট অফ শেয়ার্ড রিসোর্সেস তার মানে কি এখানে অনেকগুলো রাউটার আছে এবং কিছু সার্কিট আছে সার্কিটগুলোর মাধ্যমে এগুলো রাউট করা হয় আমাদের বিভিন্ন রিসোর্সগুলো তো প্রথমত আপনি ডেটা কমিউনিকেশন এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দুটাতেই পুরে এসেছেন টিসিপি আইপি প্রোটোকল মনে আছে কারো জি স্যার পড়ছিলাম তো স্যার এখন তো স্যার মনে মানে এই টিসিপি আইপি নামটা মনে আছে কিনা সেটা আমি জানতে চাই জি স্যার হ্যাঁ স্যার মনে আছে টিসিপি আইপি আইপি তে আমাদের সাতটা লেয়ার ছিল ফিজিক্যাল লেয়ার নেটওয়ার্ক লেয়ার তারপর আরো কয়েকটা লেয়ার ছিল সেগুলো তো আমার টোটাল ইন্টারনেট কে ডিফাইন করতে প্রেজেন্টেশন লেয়ার হ্যাঁ প্রেজেন্টেশন লেয়ার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার সেশন লেয়ার ডেটা লিংক লেয়ার এগুলো প্রত্যেকটা হলো আমার ইন্টারনেট কে রিপ্রেজেন্ট করে বুঝতে পারছেন যে আমার ইন্টারনেট আসলে কি ভাবে কাজ করে যাদের যারা টিসিপি আইপি তে কনসেপ্ট ক্লিয়ার আছে তার মানে তারা ইন্টারনেট থেকে কি জানে বুঝতে পারছেন মাহমুদ সাহেব স্যার আর এখানে আরো দুটো পয়েন্ট আমি লিখছি এ কমিউনিটি অফ পিপল হু ইউজ এন্ড ডেভেলপ দোজ নেটওয়ার্কস আর এন্ড কমিউনিটি অফ পিপল হু ইউজ এন্ড ডেভেলপ দোজ নেটওয়ার্কস এটা কিন্তু কিন্তু এক এটার মানে কি কিছু বলতে পারতেছেন হুম দুটো লাইন নিতে হবে ডেভেলপ করতে হবে স্যার আইএসপি কে বোঝানো যেতে পারে তারপরে এখানে সিস্টেম গুলো আইএসপি আছে তারপরে যে সিস্টেম গুলো ডেভেলপ করা হচ্ছে হুম আচ্ছা শুনেন মাঝখানে যদি কল কেটে যায় তাহলে আপনারা সেম লিংকে আবার জয়েন করবেন ঠিক আছে জি স্যার আর 3 মিনিট আছে আমার এই ফ্রি সেশন 40 মিনিট আমি যদি রিকারিং দিয়ে রাখি রিকারিং মানে হলো 1.5 ঘন্টা হয় কিন্তু রিকারিং অপশনটা কাজ করতেছে না বুঝতে পারছেন कष्ट আচ্ছা ইন্টারনেটের পরে আমার আছে ওয়েব ওয়েব বলতে আমরা কি বুঝি এখন ওয়েব বলতে আমরা বুঝি হলো জাল আমরা যদি শাপটি করতে ব্যবহার করি ঠিক না ওয়েব হলো জাল যে জাল বলতে আমরা আমরা আপনার গ্রামে তো অনেকেই আছেন মাছ ধরার জাল দেখছেন না জি স্যার দেখেন না কে বলেন তো দেখি স্যার দেখেন নাই কে সেটা জানতে চাইছি जाल तुरी करते
স্যার দেখছি স্যার যাবস কিভাবে তৈরি করে বলেন তো স্যার এটা হচ্ছে স্যার একটা হাতির মতো আছে একটু লম্বা ওটা দিয়ে হাত দিয়ে স্যার বুনে বুনার মুদে আর কি তৈরি করে দেখছি স্যার আচ্ছা আচ্ছা জালের ভিতরে দেখবেন যে অনেকগুলা কি বলে আপনার আচ্ছা পার্টিসিপেন্ট কমে গেছে কে কে লিভ নিছে বলেন তো আর পার্টিসিপেন্ট স্যার तो लिखते कनेक्शन तैर बुजते जाल देखें कनेक्शन तैर 
তো যেটা হলো কথা ডাব্লিউডাব্লিউ ডাব্লিউ জিনিসটা আসলে তৈরি করছিল কে সান এন্টারপ্রাইজ বা সান হলো আমার ইউরোপিয়ান লাইব্রেরি ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ এটা হলো কি আমার ফ্রান্সের সেখানে এক বিজ্ঞানী তার নাম হলো इंटरनेट कविष्कार ইন্টারনেট বলতে তখন বুঝেতে আমরা এই যে ফোন কল করি ওয়ান টু ওয়ান বা পিয়ার টু পিয়ার কানেকশন পিয়ার টু পিয়ার কানেকশন তো আমরা জানি নাকি হ্যাঁ জি স্যার আচ্ছা এই পিয়ার টু পিয়ার কানেকশনটা ছিল তখনকার ইন্টারনেটের मीनिंग মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা আমি ফাইল ট্রান্সফার করতে পারতেছি মূলত তখনকার দিনে টেলিগ্রামটা ছিল লং ডিসটেন্সের জন্য কমিউনিকেশন মিডিয়া এই টেলিগ্রাম মিডিয়াকে তারা একটু উন্নত করে তারা জাস্ট ডাটা ট্রান্সফারের জন্য একটা मन कर হ্যালো ওদিকে যাদের বাড়ি আছে তারা যাইবে স্যার কেউ কি আছেন এখানে রংপুরের বরিশালের কথা বলেন স্যার আরে বরিশাল বরিশাল তো এখান থেকে আচ্ছা এখন আপনি কি ঢাকা মনে করেন আপনি ঢাকার উত্তরাতে আছেন ঠিক আছে উত্তরাতে উত্তর থেকে কি বরিশাল আপনি সরাসরি যেতে পারবেন না স্যার পারবেন না স্যার फाइल डाटा लस हम এবং আমার কানেকশন কানেক্টিভিটি এর কোনো ট্রাস্টিনেস থাকতেছে না বুঝতে পারছেন তাই আপনি এখান থেকে সরাসরি যেভাবে বরিশাল যেতে পারতেছেন না তেমনি ভাবে এরকম লগ ডিসটেন্সের ক্ষেত্রে যাওয়াটা সম্ভব না কোনো ডেটা ট্রান্সফার বা ফাইল শেয়ারিং এর জন্য তখন হলো তারা কিছু রাউট করে বা স্টেশন করে সেই স্টেশনগুলো বিভিন্ন ভাবে একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড যেমন আপনি এখান থেকে সদরঘাট যাবেন সদরঘাট থেকে লঞ্চ উঠবেন লঞ্চ থেকে আবার ওখানে নামবেন বরিশাল নামবেন बुजते जिसमें प्रत्येक इंटरनेटवर्क
যেটা কি কাজ করতেছে আমার আর কি আর কি আর যেটা কাজ করতেছে হলো আমার ওই যে নেটওয়ার্ক গুলো আছে সেই নেটওয়ার্ক গুলোর ভিতরে একটা কানেক্টিভিটি বা কমিউনিকেশন তৈরি করার জন্য বুঝতে পারছেন আর ডাব্লিউডাব্লিউ এর কি ডাব্লিউডাব্লিউ এর হলো কমিউনিকেশন মডেল যেতে পারছি যেটা এইচটিটিপি দ্বারা এইচটিটিপি মানে হলো হাইপার টেক্সট মার্কআপ সরি হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল এটার মাধ্যমে সে ওই ইন্টারনেটের ব্যবহার করবে ইন্টারনেটটা ইন্টারনেটটা ব্যবহার হয় ব্যবহার হওয়ার পরে আমার ডাটা ট্রান্সফার বা ফাইল শেয়ারিং হয় বুঝতে পারছেন আচ্ছা ডিফারেন্সটা রাখলাম এখন আছে ফিচারস অফ ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ কি কি ফিচারস আছে আমার ট্রিপল ডাব্লিউ তে প্রথম আছে হাইপার টেক্সট ইনফরমেশন সিস্টেম এগুলো আপনারা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আর হলো ডাটা কমিউনিকেশনে পড়ে এসেছেন ঠিক না হ্যাঁ স্যার মোটামুটি হ্যাঁ মোটামুটি না খালি মানুষই কথা বলা আর কি কথা বলা না সবাই শুধু আইডি নাম আইডি আইডি শুধু কমেন্ট করে যাচ্ছে আর কিছু না ভালো হয় সেখানে সবকিছু ঢুকা <laughs> আমি তো সেজন্যই বললাম ক্লাসরুম থেকে কিন্তু ফেসবুকে আমরা অনেকে বেশি অ্যাকটিভ এইজন্য আমি ফেসবুক গ্রুপটা খুলে আর কিছু মেসেজটা মেসেজটা দেখা যায় যে কোন আপডেট হলে মেসেজটা পাওয়া যায় কারণ হলো আমাদের সবারই ফেসবুকে আমরা দিনে মিনিমাম 20 থেকে 30 বার আমরা চেক করি নোটিফিকেশন আমি এইজন্য আমি ফেসবুকে দিয়ে প্রত্যেকটা পসিবল পসিবল যত ওয়ে আছে আমি সবগুলোতে আপনাদের জন্য আমি ইয়া রাখি আমি ফেসবুকে দিয়ে দিব আমি ভিডিও ইউটিউবে আপলোড করে দিব সমস্যা নাই এই ক্লাসে আর আমি কিছু ভিডিও বানাচ্ছি আপনাদের এই কোর্স रिलेटेड এখন সে আমি কোর্স এই কোর্সটা যে আমি নিচে এটা আমি জানতে পারছি না তো তিন দিন আগে চার দিন আগে আর এই চার দিন আমাদের অনেক হাসা গেছে বিভিন্ন অ্যাডভাইজিং আপনাদের সাথে কন্টাক্ট করা রেজাল্ট বানানো এইজন্য আর কি লেকচার তো আমার কাছে ইয়া করতে পারিনি তো আমি ওগুলা ভিডিও বানাচ্ছি আর স্লাইড গুলো তো বানাবো স্লাইড গুলো আমি আমার ভিডিও লেকচারে পড়াবো এগুলো তো অনেক লম্বা ক্লাস আর ইউটিউবে সর্বোচ্চ 5 7 বা 10 মিনিটের ভিডিও আপনাদের জন্য বানাবো ঠিক আছে স্যার স্যার আগে আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার আবার কি কোশ্চেন বলেন যে স্যার আপনি কি অনলাইন অনলাইন ক্লাসের পক্ষপাতী আমি হ্যাঁ স্যার আপনি কানে হেডফোন টা লাগিয়ে দিয়ে বাজার থেকে ঘুরে আসতে পারতেছেন মজার জিনিস ঠিক না হ্যাঁ এখন মনোযোগ হচ্ছে না আপনি রেকর্ড করে চুপচাপ শুয়ে আসেন বা ঘুমায় বললেন আমি আপনি ঘুমে গেছেন অনেক বেশি পড়ানো যায় অনেক বেশি আপনাদের কথাবার্তা কম ক্যাশ কম ওয়েবের তিনটা কম্পোনেন্ট আছে প্রথমে আছে ইউআরআই তারপর আছে আমার কাজ করে কার ইউআরএল এর মানে যে আমার যে ইউআরএল টা আছে সেগুলো আমার 
मीडिया पार्थक्य मिस्टर मान बुझे धारणा अच्छा जमाटारे 
তেমনি আপনারা যখন কোন একটা ওয়েবসাইট ওপেন করেন ওয়েবসাইটের কথা এবার বাদ দেন আমরা আমরা যে কোন একটা ফোল্ডার যখন ওপেন করি सपोज এখানে আমি একটা ফোল্ডার ওপেন করলাম এখানে আউটলাইন লেখা একটা ফোল্ডার আছে দেখা যাচ্ছে না বুঝতে পারছেন দেখা যাচ্ছে তো নাকি এই যে দেখেন এখানে আমি যখন ক্লিক করলাম এটা কি হয়ে গেল ব্লু হয়ে গেল না এখানে দেখেন না একটা জিনিস এখানে কিন্তু জাস্ট কি লেখা আছে জেবি স্প্রিং 2020 আউটলাইন ঠিক না জি স্যার কিন্তু আমি যখন এখানে ক্লিক করলাম তখন এখানে দেখেন টোটাল অ্যাড্রেসটা চলে আসছে এখানে সি তারপর ইউজার তারপর জে তারপর ডেস্কটপ কেল করছেন এই পুরোটা হলো একটা ইউআরএল এই পুরোটা হলো আমার এই ফোল্ডারের জন্য একটা ইউআরএল তার মানে কি যে আমার এই ফোল্ডারটা বা এই ফাইলটা আমার কোথায় অবস্থিত বুঝতে পারছেন হ্যাঁ জি স্যার আমরা নরমাল আমি ইন্টারনেটের কথা বলি না তো আমি যদি এই বড় বড় যাই তাহলে আমার এখানে মেইন আমি আমার মনে করেন যে আমার এই ফাইলটা অথবা এটা আমি একটা ফোল্ডার দেখালাম আমি যে কোন একটা ফাইল যখন ওপেন করি সেখানে আমি রাইট বাটন যদি ক্লিক করি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করলে আমাদের ওপেন ফাইল লোকেশন আছে এখানে তো যেহেতু আমরা লোকেশনে আছি সেটা এখানে অপশনটা দেখা যাবে না বুঝতে পারছেন এরকম অনেক দেখা যায় যে যখন কোনো আপনার কোন একটা কিছু ডাউনলোড দেন টরেন্ট থেকে বা আইডিএম দিয়ে তখন কিন্তু আপনাদেরকে দেখায় যে ওপেন ফাইল লোকেশন ঠিক না যে সেটা একটা ইউটিউবাল বুঝতে পারছেন তাহলে তেমনি আমাদের সার্ভারে প্রত্যেকটা সার্ভারে কিছু পোর্ট বা সিরিয়াল নাম্বার আছে এটা কি জানেন আপনারা না স্যার একটা সার্ভারে যে পোর্ট বা সিরিয়াল নাম্বার আছে এটা জানেন না হ্যাঁ স্যার পোর্ট সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে স্যার এটা আছে জানার কথা তো পোর্ট নাম্বার আপনি ম্যাক অ্যাড্রেসের কথা বলছেন স্যার না কই আইপি এর কথা বলছেন ম্যাক আইপি দুটার বাইরেও একটা আছে পোর্ট এন্ড পোর্ট নাম্বার मैकेटर <laughs> जेमिकोडिकोडान তারপর হলো আপনারা যে রিডমি কিবোর্ড নামে নেন অ্যান্ড্রয়েড এর জন্য সেটা কিন্তু একটা ইউনিকোড ভার্সন এটা তো জানেন নাকি আপনারা অব্র ব্যবহার করছেন না জি স্যার স্যার আপনারা কিন্তু ইংলিশ লেটার দিয়ে টাইপ করতেছেন ঠিক না হ্যাঁ স্যার কিন্তু টাইপ হচ্ছে কি বাংলা বাংলা বুঝাইতে পারছি ইউনিকোডের কাজ হলো এটা যে আমি এমন ভাবে আমি আমার যে ল্যাঙ্গুয়েজ বা কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলোকে এমন ভাবে আমি ট্রান্সলেট করব যেটা আমার ইউজার বা হিউম্যান পড়তে পারে বা বুঝতে পারে যেমন হলো যারা এখানে প্রোগ্রামিং করেন তারা যদি একটা জাভা প্রোগ্রাম যদি একটা মানুষকে দেখাই দেন সে কিছু বুঝবে বুঝবে না অথবা আমরা যদি একটা যে কোনো একটা ওয়েবসাইট सपोज এই ওয়েবসাইটটাকে যদি আমরা কি করি যে এখানে কি বলে যে কোথায় জানো ভুলে গেছি আমি যে ইনস্পেক্ট হ্যাঁ ইনস্পেক্ট করলাম এখন এখানে কি আসলো দেখেন এখানে আসলো শুধু এই কোডগুলো আসলো ঠিক না কারণ আমি যদি এটা কাউকে দেখাই এই প্রোগ্রামগুলো যদি আমি কাউকে দেখাই তাহলে তারা কি বুঝবে এখানে কি আছে না বুঝবে না কিন্তু এখানে দেখলে বোঝা যাচ্ছে তা আমি এই ওয়েবসাইটটা লিখছি এই ভাষা ব্যবহার করে কিন্তু এটা ইউজারকে দেখাচ্ছে এভাবে বুঝতে পারছিস হ্যাঁ স্যার তাহলে এটা হলো আমার ট্রান্সলেটর ইউনিকোডটা হলো আমার ট্রান্সলেটর যে ক্যারেক্টার সেট ইউনিকোড যেটা আছে ঠিক আছে তারপর আছে সিনট্যাক্স এখন সিনট্যাক্স বলতে আমরা কি বুঝি কি কি জানেন কিছু নিয়ম জানেন না প্রত্যেকগুলো মেনে চলা উচিত আর কি ওই যে কোই কাজটা করতে গেলে ওটা মেনে মেনে চলতে হবে সিনট্যাক্স মানে মেনে চলা উচিত হ্যাঁ ঠিক কথা ঠিক বলছেন কাছা কাছি বলছেন এখানে হলো আমার কিছু সেমান্টিক্স বা নিয়ম কারণ কোন কিছু একটা চুরি করার জন্য আমাদের কিছু নিয়ম কানুন মানতে হয় সেই নিয়ম কারণটা হলো আমাদের সিনট্যাক্স ওয়েবের ক্ষেত্রে যেটা হলো আমার কি বলে যে আমাদের প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের কিছু সিনট্যাক্স আছে যেমন হলো আমরা সি তে কোন কিছু প্রিন্ট করার জন্য আমরা কি লিখি নরমালি প্রিন্টার ঠিক না আর 
व्यवहार <laughs> रूपान्तर हेलो <laughs> 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 श्रेणीबिन्यासिद्यालय क्षेत्र फाइल फर्मेटर 
এরকম ভিডিওতে কতগুলো ফরম্যাটিং আছে তা প্রত্যেকটা জিনিসের কিছু ক্যাটাগরি আছে এই ক্যাটাগরিগুলো আমরা করতে পারতেছি যে এই ক্যাটাগরি ওয়াইজ আমি জিনিসগুলোকে ভাগ করতেছি ভাগ করাটা হলো ট্যাক্সোনমি আর ট্যাক্সোনমি পরে আছে আমার অন্টোলজি অন্টোলজি জিনিসটা হলো যে আমি যে ভাগ করলাম জিনিসগুলোকে সেই জিনিসগুলো আমার সার্ভারে কোথায় কোথায় যাচ্ছে এখানে মূলত অন্টোলজিটা হলো যে আর একটু বড় কিরকম বড় এখানে আমি একটা ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজের জন্য আমি ট্যাক্সোনমিটা করছি আর অন্টোলজিটা করা হয়েছে আমার বৃহৎ অর্থে যেমন সোশ্যাল ওয়েবসাইট গুলো একটা ক্যাটাগরিতে ব্লগিং ওয়েবসাইট গুলো একটা ক্যাটাগরিতে ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবসাইট গুলো একটা ক্যাটাগরিতে প্রোফাইল ওয়েবসাইট গুলো একটা ক্যাটাগরিতে বুঝতে পারছেন জি স্যার ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ট্যাক্সোনমি আর অন্টোলজিটা কি বোঝা গেছে জি স্যার আচ্ছা এরপর আমার আছে রুলস এন্ড কোয়েরি এখন কোয়েরি বলতে এখানে রুলস আর কোয়েরি বলতে এখানে কিছুই নাই मैक्सिमाम रखी सार्च करते আর আপনি যদি কমান্ড প্রম্পটে গিয়ে জাস্ট ওই কমান্ডটা লিখেন ও আপনার পুরো হার্ড ডিস্কটা সার্চ করে ফেলবে বুঝতে পারছেন তাই এখানে কোয়েরিং এর যে ব্যাপারটা হলো আমি ওরকম ভাগ ভাগ করে না খুঁজে আমি টোটাল কাজটা একসাথে করে ফেলতেছি আমি যে ফাইলটা ইচ্ছা আমি আমার ডাটাবেজে ইন করতে পারতেছি আমার যে ফাইলটা আমি রিচেক করতে পারতেছি আপনি যখন গুগলে গিয়ে সার্চ দেন যেমন মনে করেন সিটি ইউনিভার্সিটি লিখছেন গুগলে গিয়ে এখন আপনার কি মনে হয় ব্যাকএন্ডে সেই কাজটা কি হয় সেটা একটু বলতে পারবেন যদি এখন পিএসপি প্রোগ্রামিং যদি পিএসপি তে করা থাকে অথবা হচ্ছে অন্য কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে করা থাকে সে ক্ষেত্রে সেটা কনভার্ট করে এসটিএমএল এ কনভার্ট করে তারপর আমাদের কি ব্রাউজারে আবার হ্যাঁ ঠিক এইভাবে আমি আমার এখন স্ক্রিনে যেটা দেখাচ্ছে ঠিক এইভাবে আপনি যেটা কথা বলতেছেন বুঝতে পারছিস ঠিক না রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি সেটা আমরা সার্ভারের কাছে যাচ্ছে সার্ভার থেকে আবার কি করতেছে এসটিএমএল এর লিস্টটা HTML file টা আমার পাঠাচ্ছে এরপর এটা ব্রাউজার আমার ক্লায়েন্ট কে দেখাচ্ছে ঠিক না হ্যাঁ ব্যাপারটা হলো এটা এটা হলো আমার কোয়েরি বুঝতে পারছিস এটা হলো আমার কোয়েরি এই পার্টটা ব্যাপারে এটা করতেছি ওকে ঠিক আছে আমাদের ফ্যাকাল্টি মিটিং বাদ দিয়ে আপনাদের ক্লাস করাচ্ছি মজার জিনিস আচ্ছা কোয়েরি এর পরে ক্রিপ্টোগ্রাফি ক্রিপ্টোগ্রাফি হলো কি আপনারা ফোনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক দেন না আচ্ছা দেখি বা পাসওয়ার্ড দেন অথবা প্যাটার্ন দিচ্ছেন 
अनुमति छाड़ा क्यों जन व्यवहार करते सोजा कथा जेमन अने के जिन श्रीकृष्णचंद्रेबसाइटम प्रोटोकल व्यवहार कर मीटिंग गंडगोल बुजानेंट
मानुष के मिल कर लिखबे मानुष स्वतंत्र डोम প্র্যাকটিক্যাল ধারণা কি থিওরিক্যাল ধারণা কি কথা ওগুলাই আপনি পড়া লাগে থিওরিক্যালে কিছু আছে খুব বুঝায় বলার আর কিছু ব্যাপার আছে কিছু ওয়ার্ডের ব্যাপার আছে এগুলো কম্বিনেশন অনেক সময় হয় না হ্যাঁ আপনি পারবেন না আমি যদি পারি আপনি পারবেন না কেন আচ্ছা যাই হোক আমি বলি ওয়েবসাইট হলো আমরা বই পড়ি ঠিক না আমরা ছোটবেলা থেকে বই পড়েছি প্রথমে পড়েছি আদর্শ লিপি আদর্শ লিপি পড়েছেন কি ওখানে মাউস চাপতে পড়েছেন আর কেউ পড়েছেন জি স্যার बुझे <laughs> कमार्शियल
নাকি আমরা নিত্য জীবনে সেটার মধ্যে সবচেয়ে বহুল পরিচিত দুইটা ওয়েবসাইট আমরা ব্যবহার করি সবচেয়ে বেশি এক হলো ফেসবুক এক হলো ফেসবুক দুই হলো ইউটিউব ঠিক আছে এখন ফেসবুকটা আসলে ওয়েবসাইট বলা যায় আর ইউটিউবটাকে আসলে ওয়েবসাইটটা বলা যাচ্ছে না এটাকে বলা হয় একটা ভিডিও লাইব্রেরি বুঝতে পারছেন এখানে নির্দিষ্ট কোন কি বলে যে ওয়েব কন্টেন্ট নাই এখানে কিছু জাস্ট কতগুলো ভিডিও র্যান্ডমলি এখানে স্টোর করা আছে একটি ভিডিও লাইব্রেরি বলা হয় আর যেমন হলো ফেসবুকটা আমরা ব্যবহার করি কি কারণে এক হলো সোশ্যাল এটা কি বলা যায় সোশ্যাল কমিউনিকেশন আমরা কিভাবে করতেছি সেটা হলো গিয়ে যে আমরা বন্ধুদের সাথে আমরা সরাসরি কথা বলতে পারতেছি সরাসরি কথা বলা যায় আবার হলো গিয়ে আমার সরাসরি না বললে আমরা কমেন্ট করে রাখতেছি যখন সে দেখবে সকল সে উত্তর দিতে পারে এখনো ঢুকতেছেন রে ভাই আচ্ছা পরবর্তীতে অন্য একটা জিনিস করতে হবে বলো আচ্ছা আর কেউ আছে বাইরে নাই বাইশ জন ওকে গুড আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম অফ আমরা সরাসরি কন্ট্যাক্ট করতে পারি আবার আমরা কিছু টাইম নিয়ে কন্ট্যাক্ট করতে পারি অথবা আমরা এটা জানতে পারি তার পোস্ট এর মাধ্যমে যে সে কোথায় আছে কিভাবে আছে কিরকম আছে আবার অনেক পোস্ট ফেক হয় এটা একটা সমস্যা এগুলো ড্রবেক্স তে একই ভাবে আমরা যখন bitro.com এ যাই bitro.com তো আমরা চিনি নাকি হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ সেটাও কিন্তু একটা কমিউনিকেশন মিডিয়া এটা তো মানেন হ্যাঁ স্যার ওয়ান কাইন্ড অফ কেমন বুঝতে পারছেন কিনা আচ্ছা সেটা হলো মেন সেকশন কোন গুলা বা হোম পেজ কোন গুলা আমরা যখন কোন একটা ইউআরএল এ এন্টার করি সেই ইউআরএল এর মানে আমরা যখন এন্টার করলাম সেখানে যে ওপেনিং যে পেজটা আছে সেটা হলো তার হোম পেজ হোম পেজ ঢুকি ঢোকার সাথে সাথে আমাদের আমাদের কি হোম পেজ টা বা নিউজ পিক টা ওপেন হয় রাইট হ্যাঁ ওটাই হলো আমার হোম পেজ এবং হোম পেজ এর উপরে কতগুলো বাটন আছে দেখবেন একটা গ্রুপ বাটন একটা প্রোফাইল বাটন একটা হলো আমার হোম পেজ এর নিচে এরকম কতগুলো অপশন দেখা দিচ্ছে ঠিক আছে এই অপশন গুলো যখন আমরা একটাতে ক্লিক করি মনে করেন আমরা এখানে গেম এ ক্লিক করি তখন সাবসেকশন বলতে আমার বুঝাইতেছে ওইখানে যতগুলো পোস্ট আছে ওই রিলেটেড সবগুলো দেখাচ্ছে না আপনাকে 
এসে যারা গেম খেলেন লুডো খেলেন কেউ ক্যারম খেলেন কেউ অন্য কিছু খেলেন সবগুলারই কিন্তু নোটিফিকেশন বলগুলো এখানে দেখায় তো এগুলো হলো আমার হোম পেজ মেইন সেকশন আর হলো সাব সেকশন এখানে হলো আমার বেসিক স্ট্রাকচার এরপরে আমার আছে টাইপস অফ ওয়েবসাইট স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট আর হলো ডাইনামিক ওয়েবসাইট আজকে আমরা এতটুকু বলব এই দুটার ওয়েবসাইট কি আর পার্থক্য পর্যন্ত আচ্ছা ওই স্ট্যাটিক আর ডাইনামিক ওয়েবসাইটের সম্পর্কে কারো যদি ধারণা থাকে একটু শুনি অনলাইন স্যার হুম স্ট্যাটিক কাজটা হলো আমি যেটা প্রোগ্রামিং করে দেব সেটাই দেখাবে আর ডাইনামিকটা হলো আমার ডাটাবেজ ডাটার উপরে ডিপেন্ড করে সে कहनी जैकटिकारे একদম খুব সহজে তৈরি করা যায় যেমন আমরা এই যে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডটা তৈরি করছি পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডটা তৈরি করা একদম ইজি ঠিক না এটা ভিডিও তৈরি করা একটু টাফ যেতে পারছি আচ্ছা একটু নয় স্যার তারা সবাই অন করে রাখছে মনে হয় স্যার ভয় দেখছে বিষ্ণু তারা रिफ्रेश कर जिज्ञेस तुरी कर समय तुरी कर सब जगह डाउन बंद कर दी 
আগে সার্ভার বন্ধ করে দেওয়ার পরে সেটাকে যাবতীয় পরিবর্তন শেষে আবার সেটা সার্ভারে আপলোড করা হয় এটা হলো আমার স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের বিশাল সমস্যা কিন্তু অপর পক্ষে আমাদের আছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট ডাইনামিক মানে হলো চলমান বা পরিবর্তনশীল যেটা আমি অটোমেটিক চেঞ্জ হচ্ছে বর্তমান সময়ের ম্যাক্সিমাম প্রায় নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট ওয়েবসাইট হলো ডাইনামিক ওয়েবসাইট এটা সিএমএস টেকনোলজি ব্যবহার করে সিএমএস মানে হলো কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এখানে লেখা আছে আমার এখানে এই যে এই লেখাটা সিএমএস হলো কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ঠিক আছে এই টেকনোলজিটা ব্যবহার করা হয় এখন কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের প্রধান ফিচারটা হলো একটা ডাটাবেজ এখানে একটা ডাটাবেস তৈরি করা থাকে আমরা জাস্ট সেই ডাটাবেসটাকে আপডেট করি আমার ওয়েব পেজটাকে আর আপডেট করতে হয় না ওয়েব পেজটাকে আপডেট করতে হয় শুধুমাত্র তার ডিজাইনের জন্য বা ইন্টারফেসটা চেঞ্জ করার জন্য কিন্তু আমার কন্টেন্টের জন্য আমার ওয়েবসাইটটা কোনো প্রকার আপডেট করতে হয় না এর জন্য আমার কোন সময় ওয়েবসাইটটাকে বন্ধ রাখতে হয় না আমাদের যেটা করতে হয় সেটা হলো কি আমার শুধু ডাটাবেসটাকে আমরা আপডেট করতেছি কোন ইনফরমেশন ডিলেট করতেছি কোনো কিছু রাখতেছি যেমন হলো গিয়া আমি যখন ফেসবুকে একটা জিনিস পোস্ট দেই সেটা আমরা সবাই দেখি আবার যখন আমরা ডিলিট করে ফেলি সেটা এমনি ডিলিট হয়ে যাচ্ছে এখন এখানে যেটা হলো আমরা ইন্টারফেসের মাধ্যমে ডাটাবেস কে ম্যানিপুলেট করতে পারি এবং এটা শুধুমাত্র কি বলে যে ডাটাবেস এর অপারেশন নিয়ে গিয়ে আমার ডাটাবেস এডিট করা লাগে না এখানে আমরা ইন্টারফেস ব্যবহার করতে পারি যেমন হলো কি আমার এখানে দুইটা স্ক্রিপ্টিং আছে এক হলো ক্লায়েন্ট সাইড আর এক হলো ইউজার সাইড সরি সার্ভার সাইড সার্ভার সাইড হলো যারা ওয়েবসাইটে পরিচালনা করে সেটা তাদের রেসপন্সিবিলিটি আর ইউজার সাইডের ক্ষেত্রে হলো আমরা যারা ব্যবহার করি আমরা চাইলেই ফেসবুকে কোনো কিছু আপলোড দিতে পারি আবার ফেসবুক থেকে কোনো কিছু ডাউনলোড করতে পারি তেমনি ইউটিউবে আমরা কোনো কিছু ভিডিও আপলোড দিতে পারি ডাউনলোড করতে পারি এই কাজগুলো আমরা করতেছি আমরা যখন আপলোড দিই তখন ফেসবুকের ডাটাবেজে সেই ফাইলটা জমা হয় আবার যখন আমরা ডাউনলোড দিই ফেসবুকের ডাটাবেজ থেকে আমাদের সেটা আসে আবার আমরা সেটা ডিলিটও করতে পারি আবার সেটা আমরা শেয়ারও করতে পারি সিম্পল কথা তাই আর এখানে এটা করার জন্য এই জিনিসটা পরিবর্তন বা এডিট করার জন্য আমাদের কোনো প্রকার সার্ভার বন্ধ করতে হয় না বা আমাদের ওয়েবসাইটটাকে বন্ধ রাখতে হয় না फेसबुक बंध था स्लो हो जाए फेसबुक क्या मान हलो समय फेसबुक चलते तक वेबसाइटर चलते এটাই হলো আমার কথা এখন ডাইনামিক আর স্টাডিক ওয়েবসাইটের পার্থক্যটা দেখে নেবেন এই হলো আমাদের আজকের ক্লাসের লেকচার মোটামুটি এখানে শেষ প্রথমটা ছিল বেসিক কোশ্চেন কিছু বেসিক কনসেপ্ট আমরা পড়লাম তারপরে হলো কি আমরা পড়লাম আর কি পিওবি দিচ্ছি এরপর ওয়েব কি পড়লাম এরপর আছে ট্রিপল ডাবলিউ কি বললাম ডিফারেন্স পড়লাম আর এই তো আর কি আর কিছু না ফিচার কম্পোনেন্ট আর্কিটেকচার অপারেশন এই সব কিছু বললাম আমি এখন স্ক্রিন শেয়ার টপ করে দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এখন আমি কিছু কথা বলবো সেটা হলো কি আপনারা কে কে আছেন সেটা আমি একটু দেখি আর পার্সোনালি যার নাম বলবো ঠিক আছে সে একটু উত্তরটা দিয়েন मानस देवनाथ जिज्ञेस कर ভালো ভালো
मानुष भाई चार मान वक्त चार बकबक कर लो रेस दरकार ना कि अब्दुल क्या जी सर आसी सर सर तो ए साहब भी रे जे पाइसी ए कल्पित की এখনো ক্লাস করে না তারপর আছে আমার কে তাজউদ্দিন আহমেদ यस सर हसन কামরুল হাসান हसन सर 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 तब सोन मुस्तम আছে যাই হোক যারা আছেন সবাই কমেন্ট করে নাম আইডি তে লিখে দিবেন না ভাই जी सर लिखे दीजिए सर चेहरा ज करते 
আচ্ছা ভালো থাকেন পাঁচটার সময় আবার আসতেছি আচ্ছা